Ah. Y para eso nos vamos a contactar con Cristian Aguilar, fiscal jefe de Antofagasta. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile, en CNN Prime. Lo primero, sé que es difícil contestar esta pregunta, pero ¿usted cree que hay alguna posibilidad que después de la condena que ya tiene no sea extraditada desde Países Bajos? Buenas noches, Mónica. Agradezco en primer lugar la invitación y sobre lo consultado, eh, nosotros tenemos la convicción de que de que Países Bajos va a acceder a la extradición solicitada respecto de Karen Rojo Venegas porque están acreditados los antecedentes que justifican el pedido al referido país. Fiscal, cuando se fundamenta la petición de extradición, ¿solamente hay que decir que fue condenada por fraude al fisco o hay que también explicarle a Países Bajos cuáles son las pruebas en las cuales se sustentó Finalmente la condena, eh, y si es que hay que adjuntar o decir o explicar cuáles fueron las pruebas, ¿cuál va a ser esa argumentación de parte de la Fiscalía? En términos generales, cuando se solicita la extradición y es autorizada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, uh -huh. Uh -huh. el fundamento es que se cumplían con los requisitos que la legislación establece para dicho trámite. En términos generales, que se trate de un delito por el cual la pena en concreto aplicable supera un año, que no se encuentra prescrito, y por el tipo de delito que es un delito de corrupción, en este caso, fraude al fisco. Además, se adjunta copia de la sentencia con certificación de ejecutoria, lo que en su oportunidad se realizó, se tradujo y se envió la solicitud de extradición vía Ministerio de Relaciones Exteriores a Países Bajos. En el dicho país fue recibida, eh, aceptada su tramitación y ordenada la detención que la Fiscalía en su oportunidad solicitó respecto a Rojo Venegas con la finalidad de asegurar su asistencia al procedimiento de extradición actualmente en curso. Ahora, ¿cuál es la opinión de la Fiscalía, y si no puede dar la de la Fiscalía, la suya como fiscal, de que Karen Rojo pida asilo político? Bueno, se trata de una estrategia de defensa eh, para eludir el proceso de extradición o de alguna forma dilatar. En ese sentido, nosotros como institución eh, descartamos que exista eh, vulneración en el proceso realizado en contra de Karen Rojo, puesto que se cumplieron con todas las garantías de un debido proceso, fue juzgada por un tribunal imparcial con su gestión judicial público contradictorio, encontrada culpable por el delito de fraude al fisco y la sentencia fue objeto de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y desechada la postura por parte de la defensa que requería la realización de un nuevo juicio oral porque entendía que era inocente. Todo eso fue eh, negado por la, por la Corte Suprema y la sentencia en condiciones de cumplimiento y justamente el Rojo Venegas se da a la fuga huyendo del país. Uh -huh. ¿Hay alguna persona, cree usted, que en el Chile actual, que es una democracia con todas las críticas que le puede hacer alguien a la democracia, pero en Chile... ¿Existen las garantías para que una persona que es condenada o bien requerida a presentarse ante la justicia para ser investigada y perseguida judicialmente, no digo políticamente, sino que penalmente, la persecución penal me refiero, ¿hay garantías en Chile para todas las personas que son requeridas por la justicia o condenadas de un juicio justo? Eh, claro, para ser condenada en nuestro país se requiere de forma previa haber sido objeto de un juicio justo, con sujeción al principio de legalidad, al debido proceso y a las garantías, asistencia de una defensa técnica letrada y pública. Y en ese contexto, eh, todas esas garantías fueron cumplidas en su oportunidad, ejerciendo la defensa de Rojo Venegas derecho al recurso, recurso vía de nulidad, que fue, como decía anteriormente, desechado por falta de fundamento. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, por ejemplo, en un contexto completamente distinto, en un caso completamente distinto, que es el caso, efectivamente, del asesinato de Jaime Guzmán, en su momento, Galvarino Pablaza también pide asilo político y en un comienzo, y durante varios años, tiene la calidad de refugiado político en Argentina. Entonces, en términos generales, usted sostendría que él tampoco debiera haber argumentado que en Chile no existen garantías de un debido proceso. Eh, desconozco lo, los antecedentes particulares del caso que señala. Lo que sí le puedo afirmar 
que Karen Rojo no fue objeto de persecución política alguna uh -huh. y no existe fundamento para sustentar el derecho a asilo. Ella fue objeto de un proceso con las debidas garantías, fue condenada por un tribunal y además la sentencia eh, fue eh, declarada firme, previo recurso de nulidad desechado por la Corte Suprema. Fiscal, ¿hay alguna autocrítica de parte de la Fiscalía por el hecho de que ella se haya fugado? Eh, yo sé que estaba sin medidas eh, cautelares que le impidieran la fuga. La pregunta es, ¿por qué no estaba con esas medidas? ¿Y por qué la Fiscalía no volvió a insistir si creía que había un peligro de fuga? En su oportunidad, cuando fue formalizada la investigación contra Karen Rojo, fue solicitada como medida cautelar su arraigo del territorio nacional. En esa oportunidad, el juzgado de garantía otorgó la medida por existir fundamento y esa medida posteriormente fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta puesto que entendía que no había peligro de fuga. Una vez avanzada la investigación, Karen Rojo se presentó a los actos del procedimiento, fue formulada una acusación en su contra y asistió a la audiencia de juicio oral que se extendió por dos meses aproximadamente. Fue declarada culpable, posteriormente se comunicó su sentencia, audiencia en la que también concurrió y ejerció su derecho legítimo a recurso de nulidad. Eh, nosotros, desde el punto de vista eh, institucional, no teníamos antecedentes para sustentar un eventual peligro de fuga de parte de Rojo Venegas y por esa razón no se solicitó la cautelar en su, en su momento. Perdón, fiscal, una vez... perdón. Usted me dice que no tenían antecedentes en la fiscalía del peligro de fuga a alguien que es condenado. O sea, si al principio tenían y pidieron arraigo, ¿Por qué después se les desapareció, por decirlo poco técnicamente, me disculpa por lo poco técnica, la presunción de que podía fugarse? Porque Rojo Venegas, desde el momento que fue formalizada, con posterioridad acudió a todos los actos del procedimiento, entiéndase por tales, audiencia de reformalización de la investigación, que se efectuó en al menos dos ocasiones, posteriormente a la audiencia de preparación de juicio oral y a continuación a la audiencia de juicio oral que se extendió por dos meses. Por esa razón se, se entendió que no existía un riesgo de peligro de fuga, motivo por el cual no se solicitó la cautelar. Perdón, fiscal, pero que... parece evidente que entendieron mal en la fiscalía y evaluaron muy mal, porque además es alguien que tenía recursos como para fugarse, que tenía la oportunidad de hacerlo y así lo hizo. O sea, ¿debiera haber una autocrítica de que hubo una mala evaluación, un mal juicio de la Fiscalía porque finalmente se fugó? Por esa razón, cuando Karen Rojo se da la fuga, se ejercen todas las instancias necesarias ya. para lograr la extradición de Karen Rojo. Y pero eso es a posteriori, todo... fiscal, perdón que lo interrumpa, pero eso es a posteriori, le insisto. ¿No hay una autocrítica de la Fiscalía? O sea, ustedes con alguien que tenía los recursos para fugarse, que tenía la información y los medios para hacerlo, que estaba acusada de corrupción y que iba a ir una pena efectiva de cárcel, ustedes evaluaron, aunque en un principio pensaban que se podía fugar, solo porque asistió a los procedimientos, después, cuando ya estaba condenada y sí enfrentaba el riesgo real de irse a la cárcel, ustedes evaluaron que no había riesgo. ¿No hay una autocrítica que evaluaron mal? Como le decía, conforme a, la, a su asistencia a los actos del procedimiento, no surgió fundamento para solicitar la modificación respecto al otorgamiento de la medida cautelar que, que, que me indica. Y posteriormente, atendido a la fuga, se tramitó eh, sí. en el corto tiempo, eh, en menos de cinco días, la solicitud de extradición. Yo creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista de la situación en que actualmente nos encontramos. Karen Rojo se encuentra detenida esperando la próxima audiencia de, de extradición ante el juez de Rotterdam. Sí. Esperamos que sea acogida la solicitud de la Fiscalía y en el corto plazo eh, pueda retornar sí. al país para dar cumplimiento a la pena impuesta por el tribunal. Todos esperamos y queremos eso, evidentemente, pero eh, es importante también lo otro fiscal, porque si no hubieran evaluado mal, Karen Rojo no se habría fugado si hubiera estado con arraigo nacional no se hubiera fugado. Quiero cerrar preguntándole su juicio, ¿por qué en este caso, y es positivo, hay prisión efectiva y en tantos otros casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política, no? En términos generales, lo que yo le puedo indicar, Mónica, que el delito de fraude al fisco, cuando el valor de los defraudados supera las 400 UDM, 
el, la pena aplicable eh, es una privativa libertad que parte de los cinco años y un día a los diez años. Por lo tanto, lo que hizo el tribunal oral al momento de valorar los antecedentes y las circunstancias atenuantes, que en este caso solamente existía la irreprochable conducta anterior, al no registrar anotaciones previas por crimen sin delito o falta eh, rojo venega, eh, impuso la pena en su parte más baja. Desconozco las razones por las cuales, eh, cita usted, que no han existido mm. otras condenas de similar día eh, porque desconozco los fundamentos y los antecedentes, y en particular cada mm. situación debe ser apreciada eh, prácticamente en su justa medida, conociendo los antecedentes y los hechos, cosa que en este momento no desconozco. desconozco. Yo le hablo solamente del caso particular de Rojo Venega sí. y el tribunal lo que hizo justamente es aplicar la ley para Perfecto. el caso completo en base a... Sí. No, no estamos diciendo, estamos diciendo justamente que bueno que aquí se haya aplicado, me hago cargo yo, no lo hago participe usted de la afirmación. Hay mucho manto de impunidad respecto al financiamiento ilegal de la política y así lo sabemos la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos. Le agradezco mucho, fiscal, y nos alegramos de la rápida reacción posterior a la fuga y nos alegramos además, por supuesto, que hay una condena efectiva porque defraudar la fe pública, usar los recursos públicos es algo muy, muy grave, tal como ustedes lo mencionaron también a lo largo del proceso. Muchísimas gracias. Gracias por su invitación, Mónica.